நாலு மணி நேரம் நடிகர் சங்கத்துக்கு நான் டைம் தரேன் நாலு மணி நேரம் எல்லாத்து முன்னாடியும் அதே மாதிரி நின்று ஒட்டு மண்டி இட்டு மன்னிப்பு கேட்டு நான் மன்னிப்பு கேட் என்னடா மன்னிப்பு நான் மன்னிப்பு கேட்கிற ஜாதியாடாரு எரிமலையா குமரன் என்ன எல்லா துண்டக்கான துணிக்கணன் கோவனத்தை உருவிட்டு விட்டு எல்லாம் ஓடி போயிருங்க நடிகர் சங்கம் நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க நல்ல கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவில நல்ல சந்தோஷமா ஆரணங்கு கலை கதா நாய்களை தையும் தாகா தான் ஆட வைக்கிறதுக்கு மன்சூர் வெளிக்கான பணைய கடை ஆகிட்டு பெருசா அவர் கூட நடிப்பதை நான் வெறுக்கிறேன் ஸ்கிரீன் ஷேர் செய்வதை நான் வாழ்க்கையில் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல பக்கத்துல பொண்ணு மாப்பிள்ள மாதிரி பேப்பர்லி அது கொஞ்சம் என் போட்டா நல்லது போட்டு கூடாதப்பா சினிமால ரேப் சின்ன நிஜமா ரேப் பண்றதா ஒரு கொலை பண்றா ஒரு சினிமாவில அது இப்ப எல்லாமே ஹீரோவே பண்ணிக்கிறாங்க புகிரம் படத்துல கமல் சார் பண்ணாரு அன்னைக்கே சொன்னேன் அதெல்லாம் இருட்டடி பண்ணிட்டு சூர்யா பண்ணாரு ஆஹா நல்ல கொலை பண்ற நிஜமாவ கொலை பண்றாங்க சினிமால ரேப் சின்ன நிஜமா ரேப் பண்றதா என் முட்டாக்குங்களா அறிவு கட்ட கூமட்டைங்களா மன்சூர் அலிகான் என்ன எழுச்சிதாயனா மன்சூர் அலிகான் என்ன உங்களுக்கு அனாத பொணமா தெரியுதுனாடா இப்போ <laughs> 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 என்ன பெரிய ஹீரோ ஆகி விட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி ஐயா நான் முதல்ல பரபரப்பா தமிழ்நாடு வேலை வாய்ப்பெல்லாம் இழந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில ஆபத்காலத்துல இருக்கு ஒன்னு பத்து நாள் பதினொன்று நாளைக்கு முன்னாடி இதே இடத்துல அவங்களை சந்திச்சு நான் சொன்னதை நோக்கம் கேஸ்ட் சென்சஸ் இன்டர்னல் இந்தியன் என்டையர் இந்தியா எக்ஸ்ரே உள்ளாக்கப்படணும் பீகாரில் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் உடனடியாக பண்ணணும் வெறும் முன்னூறு கோடி பணமும் மூவாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் பேர் ஆசிரியர்களை வச்சு இருந்தால் போதும் ஒன்றரை மாதத்தில் எடுத்துடலாம் மிகப்பெரிய அநீதி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் யார்ட்டையும் நாம் இது கேட்டு இடஒதுக்கீடு கேட்டு யார்ட்டையும் தொங்க தேவையில்லை இந்த காஸ்ட் சென்சஸ் எடுக்கப்பட்டால் அப்ரோப்ரியேட் பர்சன்டேஜ் அந்தந்த வீடாச்சாரப்படி எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் மக்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் எவனை நீங்கள் பணி வைக்க தேவையில்லை எவன்ட்டும் போய் மண்டியிட தேவையில்லை இடஒதுக்கீடு அத்தனை கூட இத்தனை கூட இல்லை கணக்கீடு எடுக்கப்பட்டுட்டா இந்த மக்களுக்கு இந்த இந்த இதான் இருக்கும் குழந்தைகளை நல்லா படிக்க வைங்க அவங்க செட்டை காலரை பிடிச்சி அந்தந்த பதவியில் உட்கார வைக்க முடியும் கேஸ்ட் சென்சஸ்க்கு அப்புறம் எந்த வீதாச்சாரப்படி அங்கே அதிகமாக இத்தனை வருஷமாக இருந்துட்டு இருக்குங்களா கம்பெலாம் மண்டையில் அடித்து விஆர்எஸ் கொடுத்து வெளியே தீரணும் அதுதான் கிளீன் இந்தியா அதுதான் உண்மையான சுத்திகரிக்கப்பட்ட இந்தியா அதுக்காக தான் நான் போராடனே அதையெல்லாம் மறைச்சிட்டு கட் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடுறாங்க இங்கே பேசுனது தான் ஒரு சகோதரர் வைரமுத்து வச்சு இந்த திசையிலிருந்து வந்தது அந்த தம்பரான் பொண்ணி எங்கே தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஈரோழிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலையே அப்படின்னு வைரமுத்து ஆரங்கப்படுறாருங்க ஹீரோ அவங்களவே பிரதானப்படுத்துறாங்க அவங்கள மகிமைப்படுத்த விதமா நல்லா சொல்ற விதமா அப்பா எனக்கே வேலை கொடுக்கறது இல்லப்பா அப்படின்னு பேசினேன் இப்போ நடிகர் சங்கம் மிகப்பெரிய தவறு செஞ்சது நான் சீனியர் மோஸ்ட் மெம்பர் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆயிட்கால உறுப்பினர ஒரு விஷயம் வருது கார்த்திக்லாம் கூட பேசுவோம் எப்போ போன் பேசுனா மனுஷன் சார் என்ன சார் என்ன சார் இது என்ன இப்படி ஒரு வீடியோ வந்திருக்கு என்ன ஒரு கேள்வி கேட்கல என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கல ஃபோன்லேயும் பேசலை ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு இந்த மாதிரி இதுக்கு விளக்கம் கொடுங்கன்னு கேட்கணும் இப்போ வாதி பிரதிவாதி கோர்ட்டில் ஒரு வழக்கு நடக்குது இந்த வீடியோ கொண்டு போய் போட்டு வாதி போடுறாரு இதை ஜட்ஜி பார்க்குறாரு ஆ ஆ ஆ தப்பாச்சே ஏய் இன்னும் ஒன்றே தூக்க போடு அப்படி போடுவாங்களா இதான் நடைமுறையா ஒரு சங்கம் நடத்துகிறவங்க இப்படி பண்ணலாமா நாலு மணி நேரம் நடிகர் சங்கத்துக்கு நான் டைம் தரேன் நாலு மணி நேரம் நேற்று கொடுத்த ப்ரெஸ்ஸை உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்கல்ல என்ன போட்டிருக்காங்க இதில் எல்லாத்து முன்னாடியும் அதே மாதிரி நின்று ஒட்டு மண்டி இட்டு மன்னிப்பு கேட்டு நான் மன்னிப்பு கே என்னடா மன்னிப்பு நான் மன்னிப்பு கேட்குற ஜாதியாடாரு நடிகர் சங்கம் மிகப்பெரிய இமாலய தவறு செஞ்சுருக்கு நான் வேணாம் அமைதி காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எரிமலையாக குமரன் என்ன எல்லா துண்டக்கான துணிக்கணன் கோவனத்தை உருவிட்டு விட்டு எல்லாம் ஓடி போயிருக்கீங்க நடிகர் சங்கம் நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள இப்ப இங்க இருந்து எங்க போறீங்கன்னு தெரியும் 
என்ன போறீங்க நடிகர் சங்கம் ஒரு சங்கம் இருந்தா ஒரு குறைஞ்சபட்ச நீங்க உங்களுக்கும் அமைப்பு இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி இவர் வந்திருக்கு என்னங்க இவர் எப்படி இப்படி பேசினாரு கேட்க வேணாம் நான் சொல்லியிருப்பேன்ல நீங்களே திருப்பி சொல்லி உடனே ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அதனால எல்லாருமே தொப்பி தூக்கி போட்ட கதையா எல்லாம் அவங்க மேலே தப்பு இல்லை யூடியூப் சேனல் இந்த இதெல்லாம் பாவம் வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்கன்னா நம்ம மோடி இது வரைக்கும் பதினெட்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் வேறு ரெண்டு கோடியாவது கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இங்கேயும் இருக்கலாம் எல்லாம் அதாவது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு காசுகளை கொடுத்து இன்னமும் எழுத வைக்கிறாங்க அவங்க பிழப்புக்கு யூடியூப் நடத்துகிறாங்க நான் அவங்கள குறையே சொல்ல மாட்டேன் என்ன வேணாலும் நீங்கள் எழுதலாம் மக்களுக்கு என்ன தெரியும் நான் யார் என்னங்கிறது தெரியும் நாலஞ்சு கோடி போட்டு அவ்வளோ செலவாயிருச்சு படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த நேரத்தில் படமும் வெளியாகாத வரைக்கும் இப்போ நடிகர் சங்கம் நடிகர் சங்க தீர்ப்புக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுகிறோம் நாங்கள் விநியோகத்தில் சங்கம் நாங்கள் திரையரங்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது வந்துக்கிட்டே இருக்குது நான் அந்த கை வந்து பாஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாக உடஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் நகருது லைட்டாக விளங்கிருச்சு அதுக்காக இந்த ரெண்டு நாளாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஒரு இடம் போயிட்டேன் பார்த்தா வீட்டிலேருந்து ஃபோனு பார்த்தா ஆயிரக்கணக்காக லட்சக்கணக்காக எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் அந்த பொண்ணு என்னடா இது திருஷா அவர் கூட நடிப்பதை நான் வெறுக்கிறேன் ஸ்க்ரீன் ஷேர் செய்வதை நான் வாழ்க்கையில் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் பொண்ணு மாப்பிள்ள மாதிரி இவ்வளோ பேஃபர்லி அது கொஞ்சம் என் போட்டால் நல்லது போட்டு கூடாதாப்பா கொஞ்சம் தேடி எடுத்து ஆனால் சில இதில் அந்த அம்மா கூட நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நிறைய ஃபோனில் பார்த்தேன் ஒல்லா லாங்குவேஜும் இங்கிலீஷ் ஏ ஹாலிவுட் வரைக்கும் போயிடுச்சுப்பா அந்த விதத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் பா அவங்க நேர்ந்து நடிக்க மாட்டேன்னு சேர்ந்துன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் நடிகர் சங்கம் பண்ணது இமாலய தவறு ஒரு என்கொயரி பண்ணிட்டு தான் சொல்லணும் ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் கேளுங்க அப்புறம் நான் பதில் சொல்ல வரேன் இப்போது சினிமாவில் ரேப் சீன் தான் என்ன சினிமாவில் ரேப் சீன்னா என்ன நிஜமாக ரேப் பண்ணுறதா ஒரு கொலை பண்ணுறான் ஒருத்தர் சினிமாவில்னா அது இப்போ எல்லாமே ஹீரோவே பண்ணிக்கிறாங்க உதயம் படத்தில் கமல் சார் பண்ணார் அன்னைக்கே சொன்னேன் அதெல்லாம் இரிட்டேட் பண்ணிவிட்டு சூர்யா பண்ணார் ஆஹா நல்லா கொலை பண்ணுற நிஜமாக கொலை பண்ணுறாங்க சினிமாவில் ரேப் சீன்னா ஒரு நிஜமாக ரேப் பண்ணுறதா என் முட்டாக்குங்களா அறிவு கட்ட கூமட்டைங்களா உங்களுக்கு அறிவு வேணாம் சண்டதுங்களுக்கு அறிவு வேணாம் கேட்க வேணாம் நடக்கும் <laughs> சினிமாவில் ரேப் சீன்னா நிஜமாகவே என்னமோ இல்லை இது நீங்கள் உங்கள் யோசிச்சுக்கு விட்டுறேன் எனக்கு தமிழ்நாடே என் பக்கம் இருக்குது இப்போ இந்த பூச்சாண்டிகளுக்கெல்லாம் பயப்படுவ நான் இல்லை அம்மா குச்சிப்பு அம்மா இருக்காங்க மகளிர் ஆணையம் தலைவி ஆணையம் இது என்ன ஆணையமோ பூனையமோ எனக்கு அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் இல்லை நல்லா வாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ன நியாயமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு மேட்ராக உங்களுக்கு தெரியாதா நான் குரூப் டான்ஸில் எண்பத்தி மூணுலேருந்து குஷ்பு அம்மையார் அவர்களே நீங்கள் வெங்கடேஷ் கூட கதாநாயகியாக ஒல்லி காப்பிச்சியாக ஒல்லியாக இருந்தீங்க அழகாக இருப்பீங்க சின்ன வயசு அப்போ நான் நாம் அன்னபூர்ணா ஸ்டுடியோ சலீம் மாசு குரூப் டான்ஸ் அடங்க வந்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்த வேணாம் ஏன் அந்த மாதிரி நடிகைகளெல்லாம் கலைஞர்களை இழுக்கா பேசவே அல்ல எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் நான் எல்லாத்தையும் அரவணிச்சு போடுவேன் அதை அடுத்து ஒரு நடிகர் மகா நடிகர் மூத்த நடிகர் என்னுடைய அண்ணன் மாண்பு மிக்க மரியாதை மிக்க எஸ்வி சேகர் அவர்கள் கூட சொன்னாங்க அங்கே பிஜேபியில் தான் இருக்காங்க மிகவும் சிறந்த மனிதர் நகைச்சுவைக்காக பேர் போனவர் அவர் என்ன மொத்தம் ஊற்றாரு என்ன சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் தானே நான் சொல்ல விரும்பலை 
ஆனால் இந்த இடத்த சொல்கிறேன் குச்சிப்பாக்க அவர்களே அவர் வந்து பெண்கள் அனைவரும் பொண்ணுங்க எல்லாமே வேலை செய்கிற போகிற இடத்துல வேலை வேணும்னா ஆம்பளை கூட படுத்து எழுந்திரிச்சு தான் பொம்மநாட்டிங்க வேலை செய்கிறாங்கன்னு சொன்னாலே இல்லையா முதல்ல அந்த ஆணை அங்கே போ அங்கே போய் அவரை கைது பண்ணு சர்மான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் சிவகங்கையில் அவர் உங்களை பற்றி என்ன சொன்னார் அவங்கள கைது பண்ணு இல்லை ஒரு பொண்ணு என்ன நீட்டுக்கு முத முறை செத்தாங்களே அனிதா பொண்ணு தானே தூக்கு போட்டு செத்துச்சுல்ல ஆ வெக்கா மாடம் சூடு சுரண இருந்தால் நீ தூக்கு போட்டு சாவு அதுவும் பொண்ணு தானே மகளிர் ஆணி என்ன பிடுங்கிட்டு இருக்கு ஏன்டா நீட்டை கொண்டு வந்த என் ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாடு பாடத்திட்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு இந்த தமிழ்நாட்டில் சோறு தின்னி எதிர்த்து போராடி நீட்டை வாங்கி கொடுக்கணுமா இல்லையா அந்த பொண்ணுக்காக நிற்கணுமா இல்லையா ஆத்தரஸ்கி பேட்டின்னு கொண்டு போய் கற்பழிச்சு குடி கெடுத்து மகள் பிறந்த கூட விடாமல் டயர் வச்சு எரிச்சு பொன்னாடைகளை மகளிர் ஆணையம் போனீங்களா மணிப்பூர் போனீங்களா எனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் என் வக்கீலுங்கள்லாம் என்ன அவங்க வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்களா நீதிபதிகளுக்கெல்லாம் வேலை இல்லையா உங்கள்கிட்ட விட்டாரு ஆமாம் இது அவசர அழைப்பா நீங்கள் இவ்வளோ நிறைய பேர் இடையில் ரெண்டு நாளாக ஃபோன் பண்ணிங்க ஃபோன் எடுக்க முடியல பதில் சொல்ல முடியல அதுக்காக என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க உங்களை நான் ஃபோனை எடுக்காமல் இருக்கிறவனில் எப்போவுமே பதில் சொல்கிறேன் இதுதான் ஐயா நடிகர் சங்கம் செஞ்சது மாபெரும் தவறு நாலு மணி நேரத்தில் அவங்க கொடுத்த ரிலீஸ் ப்ரெஸ் ரிலீஸை வாபஸ் வாங்கிட்டு துறை ரீதியாக நடிப்பு ரீதியாக உங்கள் பயலாப்படி மன்சூர் அலிகானுக்கு கோரிக்கை அல்லது எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுங்கன்னு எனக்கு லெட்டர் அனுப்பணும் இருபத்தொரு நாள் அவகாசத்தில் லெட்டர் அனுப்பிச்சிங்கன்னா இப்போ கூப்பிட்டாலும் ஃபோன் பேசியாவது கூப்பிடணும் ஆனால் இது பாருங்கள் தம்பி இது பாருங்கள் இப்படி இப்படி நேரத்தில் வந்து அடிக்கிறேன் தலைவர் நாசர் ஃபோன் எடுக்கிறார் பிஸ்ஸால் தலைவர் செயலாளரா ஆமாம் நெஞ்சம் உண்டு நெருமை உண்டு அவர் ஃபோன் தானது பாட்டு ஓடுது எடுக்க மாட்டேங்கிறார் கார்த்திக் ஒரு தடவை பேச்சு இல்லை நான் தப்பு எதுவும் நடந்திருக்கேன்னா இந்த நான் பார்க்குறேன் பூச்சி முறையினு காணும் பூச்சி முறை நடித்தா இப்போ எடுக்க மாட்டேங்கிறார் மனுஷர் வலிக்கான என்ன எழுச்சிவாயினா மனுஷர் வலிக்கான் என்ன உங்களுக்கு அனாத பணமாக தெரியணாடா டே இதெல்லாம் உங்களுக்கு சரியாக எச்சரிக்கை ஒழுங்காக நடங்க நான் எழுந்திரிச்சேன்னா ஒரு பிரலயமே கிளம்பும் தமிழ்நாடு எம்பக்க நிற்கும் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டிய இக்கட்டான நிலையில் இருக்கேன் அரசியல் ரீதியான போராடுறதுக்காக ஆயத்தம் ஆகிட்டுருக்கேன் இதோடு நிறுத்திக்கோங்க நாலு மணி நேரத்தில் ப்ரெஸ் ரிலீஸை வாபஸ் வாங்கிட்டு எனக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புங்க பதில் சொல்ல அவகாசம் கொடுங்க அனைத்து நடவடிக்கையை ரத்து செய்யும் நாங்கள் ஒரு எந்த விதமான நீக்கிற கிளாஸு சீமா பேசலைன்னு சொல் இவ்வளோ பெரிய அமைப்பை எவ்வளோ பெரிய எம்ஜிஆர் தலையை வகிச்சு தலையை வகிச்சு சிவாஜி வகிச்சு மிகப்பெரிய இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க அந்த கட்டிடத்தை கட்டம் கடன் வாங்குறேன்னு இருக்கீங்க அதெல்லாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு வரேன் நான் நடிகர் சங்கத்தை விமர்சிக்க வரல இது எதிர்வினை எதிர்வினை அவங்க செஞ்ச தப்பை உணர்ந்து முறைப்படி கேட்கணும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க இடத்துல வைங்க எனக்காக மக்கள் பேசுவாங்க அதே பேட்டி ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் தலைமை செயலர் விருதாகருக்கு தண்டம் பெட்டி அடுத்து நான் ஆனி தமிழ் ஆளும் அவருக்கு எந்த சட்டும் நிறைய நடிகன கொசுரா விசாரண்டு ஆந்திரா போலீஸ் அரை சேசு மணி நாங்கள் தெரிஞ்சிருந்து ஜெயன்மோகன் ரெட்டி காருக்கு அடுக்கி அதுக்கு கூட கழிச்சு அன்னைக்கு விடுதலை ரிலீஸ் செய்யறானுக்கு எனக்கு தண்டம் பண்ணி விருதாகருக்கு அடுத்து நான் அந்தே கூட நடித்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணு அதெல்லாம் பேச வைக்கிறாங்க யார் யாரையும் பேச வைக்கிறாங்க எனக்கு அதை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லை முதல்ல நான் தான் இப்போ டிஃபமேஷன் போடணும் ஏன்னா என்னை இவ்வளோ அவமானப்படுத்தி எல்லா சேனலையும் வர வச்சு இந்த திரிஷா போடணும் நடிக்க மாட்டேன் நடிக்க மாட்டேன்னு என் கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கு லட்சக்கணக்காக வந்திருக்கு அதுக்கே முதல்ல அந்த பொண்ணு எனக்கு கொடுக்கணும் டேமேஜ் கொடுக்கணும் அது எப்படி என் கூட நடிக்க மாட்டேன்ட்டு எல்லா போட்டோம் என் பக்கத்தில் எப்படி அதை போடலாம் அவங்க தப்பு ஓகே நான் எல்லாத்தையும் பாதுகாக்க தான் இருக்கேன் புரியுதுங்களா அதுதான் ஐயா தாங்கள் எதுவும் கேட்பதாக ஏ தவறு என்ன இப்படியா சொல்ல முடியும் நான் தப்பா பேசவே இல்லையாப்பா விடிய விடிய சீதைக்கு ராம சீத ராமாயணம் கேட்டு சீதைக்கு ராம சித்தப்ப என்ன மாதிரி சொல்றீங்களேப்பா இப்போ தானே சொன்னேன் சினிமாவில் ரேப் சின்னா என்ன ஓட மீன் ஓட மீன் 
they or she didn't mean. What they mean, what did they mean, I didn't mean. நீங்கள் கற்பழிப்பு காட்சின்றதை வந்து பற்றி பேசியிருந்தீங்கன்னா இது வந்து இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆயிருக்காது தேவையில்லாத சர்ச்சைமுத்து வந்து நடிகைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாங்க பேச வந்தேன் சரி மகிழ்ச்சியா பேசி வைப்போம்னு பேச வந்தேன் நான் ஆஞ்சநேய மலை தூக்கிட்டு போன மாதிரி சொன்னபாரு அதுவே தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க பத்தியா அதுவே தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு ரேப் சீன்லாம் நான் இன்னார் வரைக்கும் அதை தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் சினிமாவில் ரேப்னா என்ன ரேப்னா நிஜமாக ரேப் பண்ணுறதா இந்த மாதிரி இந்த லைட் இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன லைட்டு போட்டு நூறு பேரை வச்சு ஏய் மனுஷன் பிள்ளைக்கு அனுப்போம் ஆ துணியை தூக்கு ஆ ஏ இப்படியா இருப்பாங்க என்ன நடிகையாக ஒரு கலைஞியாக அதாகப்பட்டதாக இதாகப்பட்டதாக நீ ரசிகன் நீ இதுல கேள்வி கேட்கிற ரசிகன் என்னென்ன பண்ணுவான் தெரியுமா இப்படி நல்ல பட்டம் எடுத்து வச்சுக்குவான் இங்கே வச்சுக்குவான் இங்கே வச்சுக்குவான் உள்ளே வச்சுக்குவான் நைட்டு படுத்துருப்பான் பெட்ரூமில் வச்சுக்குவான் ஒரு கலைஞர்னா ரசிப்பு தன்மைக்கு ஏற்றவாறு நடிகை வச்சுக்குவான் நாமெல்லாம் அப்படி கொச்சப்படுத்துகிறவங்க அல்ல அவங்களாம் நடிச்சிருந்தா கூட நடிச்சிருந்தா நல்லா இருக்குமே அது ஐ டின் மீன் நன்றி சொல்லணும் அவங்க ரொம்ப பாராட்டி பேசிருக்கேன் யாரையுமே குறைச்சு பேசல என் கூட நடிச்சவங்க எல்லாம் எத்தனையோ பேர் இதாயிட்டாங்க அதை நான் சொல்லி சொல்லி காட்டிட்டு இருக்க கூடாது அவங்கள அந்த மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணி தப்பா காமிச்சு அவங்கள உசு பேர்த்து விட்டுருக்காங்க இந்த பொண்ணு பாருங்க பிருந்தா அந்த பொண்ணு டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாத்தையும் பேச வைக்கிறாங்க அவருக்கு என்னப்பா தெரியும் ஆமா தம்பி இதை கொண்டு அதுதான் நிறைய சிவர் தப்பு பண்ணிருக்கேன் இப்படி காமிச்சா எனக்கே கேவலமா இருக்கு முதல்ல உன்னை கேட்டுட்டு பைத்தியக்காரன் பித்தவாண்டி எடுக்க மாதிரி ஒரு நிமிஷம் இப்ப நிமிஷம் கேள்வியே முழுசா சொல்லல என்ன பதில் சொல்ல விடணும் பதில் சொல்ல விடணும் உங்களுக்கு என்ன டவுட் கேளுங்க தெளிவா கேளு எனக்கு <laughs> 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 திரிசாவெல்லாம் நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் எனக்கே ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி கடலோர கதையில் மாதிரி ஒரு கதையை வச்சுக்கிட்டு ஏன் சத்யராஜ்வாசன் நீங்கள் திரிசா மேடம் அப்பா நீ மேலத்துட்டு போய் கதை சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் என்னன்னா எதுன்னு தெரியல இதுக்கப்புறம் அவன் ஓடியே போயிருப்பான் சினிமா தெளிவாக சொல்லியிருக்கீங்க மீண்டும் சொல்லுகிறேன் நான் இன்னும் ஜோன்குள்ளேயே போகலை ஜோன்குள்ளேயே போகலை நான் அமைதி காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நடிகை சங்கத்தை மட்டும் சொல்லலை யாரெல்லாம் கட் பண்ணி பிரசன்ட் பண்ணி வியூ கேட்குறாங்களோ அதுக்கு பதில் சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் சொல்கிறத விட அதிகமாக இருக்காங்க அதுக்கான தேவை இப்போ வரும் நாலு மணி நேரத்தில் அவங்க முதல்ல ப்ரெஸ் ரிலீஸை திருப்பி வாங்கிட்டு முறைப்படி மனுஷன் வழிக்கான் இது என்னன்னு கேட்கணும் அது அதுதான் என் கோரிக்கை எந்த யா நான் இடத்துல யார் இருந்தாலும் சரி புரியுதுங்களா வருத்தம் அவங்க தான் பார்த்துருக்கணும் என்ன டேமேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நான் டேமேஜ் போட்டாலும் போடுவேன் நான் அப்படின்லாம் விட மாட்டேன் புரியுதா யார் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லைப்பா பொது தேர்தல் அஞ்சு தேர்தல்லையும் காங்கிரஸ் தான் மத்தியில் வரப்போகுது சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா மிசோரம் அஞ்சுலையும் காங்கிரஸ் ஆட்சியை பிடிக்க இருக்கு ஏன்டா இவங்க மத்தியில் செய்கிற பிஜேபி மிகப்பெரிய பித்தலாட்டத்தினால தமிழ்நாட்டிலேயே அவங்க பண்ணுற குழப்பங்கள்னால 
இப்போ இதை நீங்கள் ஏன் இஷ்யூ சொல்கிறீங்க தம்பி உதயநிதி ஒரு வார்த்தை சொல்லிச்சு சனாதனத்தை எதுக்கு ஐயோ சனாதனத்தை ஜனசேட் வச்சு அவரே ஒரு இந்து தான் அந்த மீட்டிங்லேயும் சொன்னேன் உங்களுக்கு சனாதன ஜனசேட் கொடுறான் கொடுறான் இந்துக்களெல்லாம் கொ இப்படி பரப்பில்லையா சனாதனத்தை எதுக்குறேன்னா என்ன பதில் சொல்ல விடுங்க முதல்ல பதில் சொல்ல விடு ஒரு கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்ல விடுங்க சும்மா இருங்க நீ இப்படியே நானூத்தம்பது பேர் நின்றுக்கிட்டு ஒருத்த மேல வைங்கி வைங்கி வைங்கின்னு கேட்டால என்ன பேச நான் அப்படித்தான் பேசுவேன் உதயநிதி ஒரு வார்த்தை சொன்னதை வச்சுட்டு எப்படி பழப்பு ஓட்டினாங்க புரியுதா சனாதன எழுப்புன்னா நான் மனுஷன் சொல்லிக்க அதாவது வெளியே வந்துட்டு எங்க மூதாதிரி எவ்வளவு அவசியப்பட்டாங்களோ அது வேற விஷயம் பட் ஐ ஆம் பார்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரி ஐ ஆம் பார்ட் ஆஃப் திஸ் லேண்ட் ஐ ஆம் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கங்க அத முதல்ல அது ஏன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆனா ஆயிட்டு போட்டு இவர் இந்த வச்சுக்கிட்டு காலிலே முளைத்தவன் தபாலத்திலே பிறந்தவன் அந்த மீட்டிங்லயே சொன்னேன் சொன்னேன் உங்களுக்கு அதெல்லாம் போடல எங்க இருந்து மனுஷன் பிறப்பானோ அங்க இருந்து எல்லாம் பிறக்கிற பத்தி அவங்க பேசவே இல்லை அதை சொன்ன உதயநிதி என்ன சொல்லிச்சு இந்த மூட நம்பிக்கை இப்ப மலாள மலாளிக்கிட்டே இருக்கணும் நாங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நாங்க தான் எல்லா கிரிக்கெட்லயும் நாங்க தான் பேட்டத்துக்கு ஆடுவோம் விஜய் தம்பி சொல்லிச்சுல்ல சரி அன்னைக்கு கேட்டீங்கல்ல தம்பி தப்பு முக்கியம் தப்பு முக்கியம்னு சொல்லிச்சுல்ல இந்த மேட்சுக்கு தான் சொல்லிருக்கு இது அதை விட்டு போட்டு எல்லாமே தப்பு முக்கியம்னு போயிட்டீங்க அதனால வந்த வேணாம் அன்னைக்கு மேட்ச் ஓடிட்டு இருக்கு ஒத்துமையாக்கணும் <laughs> இந்த பூச்சாண்டி ஆணைய போனியத்துக்கெல்லாம் பயப்படவும் கிடையாது குஷ்பு பிராட்டியார் யாரை உஷ்பேத்தாம இந்த மாதிரி மறுபடி பண்ணிட்டு இருக்காம உட்கார்ந்து ரூம் போட்டு யோசிங்க சரிங்களா மன்சூர் அலி கான் உங்களையும் சேர்த்து பாதுகாத்துக்கு தான் இருக்கு தமிழக அரசியல்ல ஒரு உள்ள கூட இவனாலாம் புடுங்க முடியாது காங்கிரஸ் ஒரு புது விஷயம் சொல்றேன் நாற்பது இடம் இருபத்தஞ்சு இடம் காங்கிரஸ் நின்று பதினஞ்சு இடம் அலையன்ஸ் கட்சி கொடுத்து நின்னாலும் தமிழ்நாட்டில் நாளைக்கு காங்கிரஸ் தான் வரும் காங்கிரி <laughs> 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 Uh, in position for more than 34 years and they think that they have been the association of association of rajiv gandhi is 1989 34 years nearly avanga padavil irundadilla ipo ivanga inda oru inda adani nata adani nata maathitara illaya annaki inda aavathai sonna anda aavathai idu nalla purinjikinga 21000 kodi kokain pidipetta cha adu yaar kaiyana naangala evarudhen therinjada குஜராத் ஏர்போர்ட்ல அதானி ஏர்போர்ட் அதானி ஹார்பர்ல அதானி ஹார்பர்ல சத்தமா பேசுறீங்க சத்தமா பேசினா கேட்கும் அதானி ஹார்பர்ல இருபத்தோராயிரம் கோடிக்கு கொக்கைன் பிடிபட்டது எப்படி என்ன யாரு என்ன இது வரைக்கும் தகவல் வந்ததா இது வந்து என்ன தெரியுது ஏர்போர்ட் மூலமா அவங்க எவ்வளவு தங்க வேணாலும் கடத்திட்டு வருவாங்க இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க பொருளாதார நாசம் ஆயிடும் ஏன்னா ஏர்போர்ட் அவங்க கையில இருக்கு அவங்க எத்தனை வேணாலும் தங்கத்தை கொண்டாந்து கொடுக்குறவங்களுக்கு வந்து மாத்திரத்தை மாத்தி இந்த கோடி சொல்லனா நம்ம காச உறிஞ்சது அல்லாம ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் இருக்கு நாள் கணக்கா பேசலாம் பாவம் நீங்க ஒரு நல்ல பயணத்துல இருக்கீங்க பெரிய இடத்துல வச்சிருப்பாங்க மீட்டிங் தாஜ் கோரமண்டல் இங்க இருந்து ஆறாவது பில்டிங் ஏன்னா ஏழையின் எடுப்பில இருந்தான் அவங்க நினைச்சிருந்தா நடிகர் சங்கம் ஏற்பாடு பண்றதா பெப்சிங்ல ஐயா தயாரிப்பாளர் சங்கம் யாருமே நான் அரசு ஆனே இவங்க எல்லாம் குரல் கொடுத்தாங்களா எட்டு வழி சாலைக்காக பொது பிரச்சனைக்காக நான் போய் அரசு ஆனே மோடியை எதிர்த்து மோடியை எதிர்த்து பாரத ராஜா சார் சீமானை அரெஸ்ட் பண்ண போனாங்கன்னு கேள்விப்பட்டவொன்னே முன்னாடி வேணும்னு என்ன அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு கைதானே இந்த நடிகர் சங்கம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் என்னை ஏதாவது பாராட்டுச்சா இல்லை நான் மக்களுக்கு விட்டதேன் நான் அதை விரும்புறவன்லாம் கிடையாது 
கவர்னர் மாளிகை முன்னாடி போராடினே எனக்கு ஒரு வேறு பட்டம் கொடுத்தாங்க அதுலேயும் நான் ஜெயிச்சேன் ஏகப்பட்ட வரலாறுகள் இருக்கு அதனால இப்ப நான் எதுவும் பேச விரும்பல மன்சூர் அலிக்கான நீங்க சாதாரண மயிரா நினைக்காதீங்க விளைவு பயங்கரமா இருக்கும் வரவேற்கிறேன் <laughs> 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 மகளிர் ஆணையம் என் வீட்டிலே இருக்கு ஓ மாதிரி ரெண்டு பொண்ணு எனக்கு கல்யாணத்துக்கு இருக்கு தூக்கி போடுவேன் நான் சொல்றது கதாபாத்திரமாக ஒரு நடிகை கதாபாத்திரமா சொல்றேன் அதுதானே இன்னொரு வரைக்கும் சொல்றேன் ரேப்சின் சினிமாவில் நிஜமா பண்றது ஏப்பா சினிமாவில் ரேப்சின் நிஜமா பண்ணுவாங்களா கொலை பண்றாங்க சினிமாவில் அப்ப நிஜமா கொலை பண்ண கேட்கறதுக்கு பதில் கொலை பண்றது நிஜமா பண்றாங்களா கொலை பண்றது நிஜமா ஒரு <laughs> 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 மீனா ஜெயசுமேனு முத முத எங்க கூட நடிக்கிறாங்க புது பொண்ணு அம்மா நீ பயப்படாதம்மா இங்க பாரு நான் நகை நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு நீங்களா வச்சிருப்பீங்க வரல காட்டுக்கு நான் நகை வைக்க முடியாது ஏன்னா தெரியும் சூட்டிங் கூப்பிடுவாங்க ஃபைட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா எப்போ நகை இவ்வளவுதான் வச்சிருப்பேன் நகை நகை பட்டுச்சாம்மா நான் இங்க பாருமா பாக்குறேன்னு அஸ்வண்ட தூக்கி இப்படி தூக்குறம்மா அவர் ரோகிணி தாஸ் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டே உட்கார்ந்துருப்பார் ம் பட்டாது இன்னும் மேல தூக்கி மனுஷன் ஓகேம்மா பட்டெல்லாம் நல்லா இருக்கா அப்போ இன்னொரு பெட்டு போடு அது மேலே ஒரு போடுற போடு இதெல்லாம் பார்த்து சேவ் கோட் பண்ணி தான் நான் நடிப்பேன் கூட நடித்த எல்லா நடிகருக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரி எல்லாரும் கூடையும் அதுதான் நீங்கள் தப்பா இந்த இடத்துல நான் இன்னொன்று சொல்லுவேன் ரோஜா மேடம் இப்போ மினிஸ்டர் ஆகிட்டாங்க நான் காலில் பல தடவை கிளைமேக்ஸ் போயிட்டு செம்பருத்தி அண்டர் வாட்டர் கிளைமேக்ஸ் காலை மிதிச்சிருவேன் தண்ணிக்குள்ளே தெரியாது நான் சொல்வா மனுஷன் காலை மிதிச்சிருச்சுன்னு அழுவாங்க டே தள்ளி நின்றா தள்ளி நின்னடி அன்பா சொல்லுவாங்க ஆனால் சீன் எப்படி வேணுமோ வாங்கிடுவாங்க பொண்ணாக இருந்தாலும் தன்னோட கதலையாக இருந்தாலும் நடிப்பில் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இது நடிக்கையில் வந்து ஒரு கொலீகா அப்படித்தான் நடிப்பு உலகமே வேறு அதுக்காக சீன கொலையாகவோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு அதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த கேம் நீங்கள் கேட்கறதுக்கு தப்பா பேசிருந்தா என்ன விட்டு போங்களா தவறான பாராட்டி சொல்லி பாராட்டி சொல்லியிருக்கேன்ப்பா நம்ம வந்து அழகா இருக்குண்ணா பாரு முடியெல்லாம் சொட்ட விழுந்துருச்சு ரொம்ப நேரம் வேற்றுக்கிட்டு இருக்கு முன்னாடி ஆபாசமான வார்த்தைகள் நீ வா போன் பேசுறது இதெல்லாம் வந்து சார் சார் இந்த கேள்வியை சீமாட்ட கேட்டுட்டீங்க அண்ணா மாட்டி பேசுங்க சார் அடுத்து ஐயா ஐயா பெரியோரே தாய்மாரு ஐயா மூத்தோரே மரியாதையாக பேச தாங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாம் நான் மிக்க மிக்க மரியாதையாக பேசுபவன் சிறிய வயது உடையார் என்னை போக்கி கேள்வி கேட்கும் பொழுது அப்பொழுது தவறாக இது அம்மையார் நிற்கிறார் அம்மா வாணி என்று பிரபல உபயோகித்திருக்கலாம் ஐயா அதை தவறுதலாக நீங்கள் நினைத்தால் அதற்கு நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏண்டா பதில் சொல்பவன் ஒருவன் தாங்கள் கேள்வி கேட்பவர்கள் நூற்றி நாற்பது பேர் இருக்கிறீர்கள் இப்போது என்ன ஐயா வாங்க ஐயா 
தெலுங்கு <laughs> 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 கனடா மலையாளம் மராட்டி டெல்லி போஜ்பூரி ஹாலிவுட் எல்லாத்துலேயும் மனுஷர்களுக்கான போட்டாங்கப்பா இப்போ பக்கத்தில் பக்கத்தில் போட்டிருக்காங்க கல்யாண பத்திரிகையில் மாப்பிள்ள பொண்ணு மாதிரி விரைவில் எல்லாம் நடக்கும் இதே நீங்க தப்பா சொன்னா சொல்லுங்க நான் இப்படி தப்பா பேசுவேன் புரியுதா நான் யாரையும் தப்பா எல்லாம் சொல்லலப்பா நீ சண்டை போடணும்னே சண்டை போட்டா போட்டுக்கோ ஏன்னா கோதி மீடியா அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் பாவம் அவங்கள குறை சொல்லலை பத்திரிகையாளர்களே சின்ன சின்ன யூடியூப் நடத்துகிறவங்களை தான் குறையே சொல்லலை ஏன்னா பொழப்பு இல்லை தமிழ்நாடு அரசு பொழப்பு இல்லை கெஜ்ரிவால் அங்க இலவச கரண்ட் என்ன <laughs> 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 மறந்துட்டேன் நடிகைக்கு <laughs> 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 பல்வான்ராங்கநாதன் அப்படி செய்யக்கூடாது இனிமேல் அப்படி ஏன் செய்கிறாருனா அவருக்கு வேலை இல்லை நடிக்க கூப்பிடணும் பத்திரிகையாளராக கூப்பிடணும் எதுக்காவது கூப்பிடணும் இப்போ ஏன் ஆந்திராவில் போய் அடிபட்டு இப்போ கைது பண்ணி இதாகிறாங்க அதாவது ரோஜா மேடத்துக்கு கேட்டுக்கிட்டேன் இந்த கூட்டத்தின் மூலம் இதை அனுப்புங்க கொஞ்சம் ஜெயின் போன்ற சாருக்கு பேசி அவங்கள விடுதலை செய்ய சொல்லுங்கள் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த மாதிரி என்ன கேட்டீங்க பல்வான்ராங்கநாதன் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க மக்களுக்கு வேலையே இல்லை ஜிஎஸ்டி 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 எஸ்டி எல்லாம் போட்டு தாளிக்கிறாங்க எல்லா வகையிலையும் வரி வசூல் பண்ணுறாங்க வசூல் பண்ணி கொண்டு போய் அதானிட்ட கொண்டு போய் கொட்டுறாங்க டோல்கேட்டை ஏற்றிட்டாங்க கேஸு கீஸு இப்போ சினிமா தேட்டர்லாம் காலியாக போகுது ஜப்பான் அப்படி என்ன படம் பயணம்னு வந்துச்சு நல்லா ஓடிச்சு ஜிகர் தண்டா அது போய் பார்க்குறேன் ரெண்டாவது நாள் ஈகா தேட்டரில் பதினாறு பேர் இருக்கான் எப்படிங்க மக்கள்கிட்ட காசு இல்லை இதை கொண்டு போய் சேருங்க தயவு செஞ்சு அரசியல்வாதிகள் ஆளு மத்திய வர்க்கம் வந்து அப்படியே நின்ன இடத்துலயே நம்ம போட்டுக்கிற பேண்ட நமக்கு தெரியாம உருவது அதுக்குத்தான் அரசியல் கூட்டத்துக்கு தான் உங்களை கூப்பிட்டேன் இந்த காஸ்ட் சென்சஸ் நடத்த சொல்லி தாழ்மையுடன் மீண்டும் தமிழக முதல்வரை தாழ்வடைந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த இவிஎம் ஒழிச்சு கட்டணும் சரி இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் வந்து திரிஷா இந்த இவிஎம் இவிஎம் மிஷினை போட்டு உடைச்சு ஜப்பான்காரன் கண்டுபிடிச்சான் அப்ப தண்ணி கொடுப்பா சொல்லுங்க <laughs> 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 செல்வாருப்பா <laughs> 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 <laughs>
கேஸ்ட் சென்சஸ் நடத்தினால்தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் பழப்பு பெருமாநிலங்களுக்கும் பழப்பு கிடைக்கும் யூடியூப்காரங்களுக்கும் ஆரோக்கியமான பழப்பு கிடைக்கும் நடிகர் சங்கம் செஞ்ச மிகப்பெரிய தவறு அவங்களுக்கே தெரியும் என்னை கேள்வி கேட்காம அப்படி நடவடிக்கை நட பண்ணிட்டாங்க அது மணி நேரத்துக்குள்ளே எனக்கு அது ப்ரெஸ் ரிலீஸை வாபஸ் வாங்கிட்டு எனக்கு முறைப்படி நோட்டீஸ் அனுப்ப சொல்கிறேன் அனுப்பட்டோம் இல்லை நான் சங்கத்திலிருந்து நீக்குவேன் அப்படி இப்படின்னு அவங்க உரிமை என்ன சொல் செய்யட்டும் அவர்களுக்கு உரிமை இருக்குது என்னோட விஸ்வரூபம் இப்போயே தெரியும் நச்சமா இருக்க மாட்டேன் நன்றி நானே <laughs> பாத்து <laughs> ஏன்னா அது இப்படி எல்லாம் அப்புறம் பார்த்தா லெங்கா பேசுறது நச்சுன்னு கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அப்படி எல்லாம் நமக்கு இந்த வரைக்கும் யாரும் எந்த ஆசை வந்தது கிடையாது உங்க ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு வேணா நடிக்கலாம் அது ப்ரொடியூசர் இஷ்டப்பட்டு இப்ப தமிழ்நாட்டுல திரிஷாவோட தீவிரமான ரசிகர் தம்பி கேள்வி கேட்கறாரு திரிஷா கூட நீங்க நடிக்கணும் போன்ல பேசணும்னு தமிழ்நாட்டுல நாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நடிக்கலன்னு ஒரு ஒரு கோடி பேர் தொங்கிட்டு இருக்காங்க அங்க சொரகத்துல மாட்டிக்கிட்டா மக்கள் அதை காப்பாத்துறதுக்கு போங்க துணை ராணுவ படை எல்லாம் கொண்டு ஒருத்தர் இங்க ஊர்வலம் போயிட்டு இருக்காரு காப்பாத்துங்க தமிழ்நாட்டுல உள்ளவனுக்கு எல்லாம் வேலை இல்லை வேலை எல்லாம் எங்க போச்சு அதுக்காக கேஸ்ட் சென்சஸ் நடத்தி விகிதாச்சாரப்படி வேலை வாய்ப்பு கொடுங்க பிஆர்எஸ் கொடுங்க இதுதான் தலையாய கோரிக்கை வேண்டாம் நம்பர் கொடுப்பா நான் பேசணும்னா பேசிடுவேன் ஜனகணமங்கலதாயக ஜய மோகன்ராஜ் நாகராஜ் மோகன்ராஜ் நாகராஜ் மரியாதைக்குரிய மோதியின் வீடு எடுத்திருக்காங்கல்ல சொல்லு எட்டிங்ல போடு எந்த எந்திரிச்சுன்னு தேசிய கீதம் பாடுறேன் கையில ஜெயகேன்னு சொல்றேன் நான் நடிக நான் நின்னுகிட்ட தேசிய கீதம் பாடுறேன் ஆமானப்படுத்தேன்னு சொல்றேன்